يا جماعة في ناس هسه في الفيسبوك وفي غير الواتساب من اخواننا بيخشوا في مناظرات ومناغشات من غير علم مرات يدخل اصل في الدين هو ما في لك عند السلف هذه المسألة ونجرى براو عصر في المناظرات عصر جاء سبب براو مرات يمرق واحدة ما في الاصل ما تخش من غير علم وجاب رك شنو ذاته وناس الفيسبوك ده الخليون ده في ناس من الجمون قبلون هناك بيعرفوا لهم بيخشوا لهم خش معانا هنا دي برا في الحاج يوسف حاج يوسف وخش من المحلات دي شغله مغبره كده واضحه والله الذي لا اله غيره شفتها رب اشعث اخبر لو اقسم على الله لا ابره تبقى اشعث واخبر كده في فيسبوك في وشعث ده فاضلينه ضارب فوق انت بتلعب علينا نحن وما شرط الا اشعث واخبر لكن في النهايه ما تضيع زمانك من غير علم تناغش ساي ويتصل اها المسألة دي والزول لها سريع سريع ويجاسي فساي وتبقى في تمالك في خاشي في الشغلة دي من البداية قول الله أعلم قال لك لا أنا بناغشكم في زول كن ده زول لمنوه أبو بكر تصل بطوالي خطه مفتوح مالك انت ملاوز مالك تعنك للفيل تضعن في ظله وده ما في لكن انت تضعن في الظل مالك تما تمش لي عديل والله الذي لا إله غيره ولك لا ده شريس أنا داير ده بارد عشان برودك ده شفت ما تخش في شغلة ما تخش فيها ما تخش في مناظرات سايا خلا بيسألك والله الذي لا إله غيره قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أنت ما تخش في حاجة زي دي تعلم نجد شغلتك تمام هاي ثاني خش ناغشهم ما مشكلة لكن ابتداء ويدخلوا لك شبه ما تفتكر الناس زي الساي غاشينهم بشبه والله سكيشة يقول لك ما تكلم في الناس تقول له دليلك شنو دليلك شنو أنت يا كيشة يقول لك والله الدليل فقولا له قولا لينا مجاب دليل لكن ما هذا مو محله ولك وقولوا للناس حسنا دي الاستدلالات اللي بيجيبها ومره قال لي انت بتقول رفاعه وفي ناس قلت لا هذا الرفاعه ولا مدينه الرسول عليه الصلاه والسلام الله قال لي ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون وين؟ المدينه والله جاب المدينه ذاتها تقول لي رفاعه رفاعه بتاع شنو يا زول خليك واضح معانا يا اخي الموضوع ده ما طويل طيب فالناس يا جماعة ما تخش من غير علم بتدخل مرات حاجات في الدين بتزيدها الله بيسألك ومرات يدوك شبهة يدوك شبهة يقول لك كذا وكذا ويدوك شبهة أنا ما أقدر أذكر بعض الشبهة اللي بيجيبوها وإلا لو ذكرناها بنضطر إنه لازم نجاوب عليها ونبينها ونفصل فيها وقد يطول المقام فبيدوك شبهة بعد شوية أنت تبقى في بحلك من الشبهة بعد الله تعالى أسمع والله الناس أنا عارف ضالين لك والله كلام ده قوي في النقطة دي كذا ورونا لي كيف وروك لو انا زمان ما قلت لك الموضوع ده خطير ما الله قال واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم التابت قال لك فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد شنو الذكرى مع القوم الظالمين الله يقول لك فلا تقعد وانت تقعد وتكتب وتناغش ومرة ضحكة ومرة بسمة ومرة براحة ومرة شديد بعد شوية بجرك بعرف نقطة ضعفك بجرك بها نازل ما مجار ما يتقالهم في واحدين ما يتقالهم ما قروا المنهج قروا بعرفوا بخشوا لك وين كيف بعرفوا يخشوا لك كيف لا بعد شوية جروك بيجاي بيغادي بيجاي وإلى آخره تمشي تقعد لعبد الرحمن حامد ولك حتى يذهب حره هسي حر ذهب ولا الواتبار ده اللي يامدي دار تدفى شوية حتى يذهب حره 